താങ്കൾ ഒരു കാര്യം താങ്കളോട് പറയുക താങ്കൾ വിവാഹം കഴിക്കാത്തവർക്ക് അവിടെ എഴുപത്തിരണ്ട് പേരെ കിട്ടും വിവാഹം കഴിക്കാത്തവർക്കാണെന്ന് താങ്കളെ കാണിക്കാൻ താങ്കളെ ഞാൻ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഭൂമിയിൽ വിവാഹം കഴിക്കാത്തവർക്കാണ് സ്വർഗത്തിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് പേരെ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങളുടെ ആധികാരിക ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് കാണിക്കാൻ താങ്കളെ ഞാൻ ചലഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് മനസ്സിലായോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന സുഹൃത്തെ ഏതോ പേര് ബൈക്ക് മോട്ടോർ സൈക്കിള് കിണറ് അത് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ ഫേക്കായ ആൾക്കാരെ കൂടെ ഞങ്ങൾ എന്ത് സംസാരിക്കാനാ നിങ്ങൾ ഒറ്റ തന്തക്ക് പറഞ്ഞവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അഡ്രസ് വെച്ച് ഫോട്ടോ വെച്ച് ഞങ്ങളൊക്കെ അത് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് ഞങ്ങള് ഞങ്ങൾ ഒരു തന്തയ്ക്ക് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ അപ്പം മരിച്ച നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞ ഉണ്ടായതല്ല കുന്നിം ചെരുവിലെ ഇന്തപ്പനെ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആമനയ്ക്ക് പോലും അറിയില്ല തന്തയാരെന്ന് താങ്കൾക്കറിയാവോ മുഹമ്മദ് അലോ ജന്മം എങ്ങനെയാണെന്ന് അയാളെ ഖുറേഷികൾ കുന്നിം ചെരുവ് ഇന്തപ്പനെ എന്ന് വിളിച്ചതിന്റെ കാരണം അറിയാവോ അബ്ദുള്ള മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ എത്ര വാർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടായത് താങ്കൾക്കറിയാവോ മര്യാദക്ക് സംസാരിക്കണം തന്തയ്ക്ക് വിളിച്ചാൽ തിരിച്ച് തന്തയ്ക്ക് വിളിക്കില്ല കാരണം ഇസ്ലാമിക മുഹമ്മദിന്റെ പാരമ്പര്യമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് മുഹമ്മദിന്റെ പാരമ്പര്യമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് തിരിച്ച് തന്തയ്ക്ക് വിളിക്കില്ല തിരിച്ച് തന്തയ്ക്ക് വിളിക്കില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ മുഹമ്മദിനെ വിളിക്കും കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് തന്തയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറേശികൾ കുന്നിം ചെരുവിൽ ഇന്തപ്പനെ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഞങ്ങൾ പറയും വെറുതെ മുഹമ്മദിനെ പറയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ തന്തയ്ക്ക് വിളിക്കല് ഐ ഓൾ റെസ്പെക്ട് മിസ്റ്റർ റെസ് താങ്കൾ എന്നെ തന്തയ്ക്ക് വിളിച്ചാലും താങ്കളോടുള്ള ഹോൾ റെസ്പെക്ട് താങ്കളോട് പറയാണ് മുഹമ്മദിനെ തന്തയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ വിളിക്കും കാരണം മുഹമ്മദ് അപ്പനില്ല എന്ന് ഞങ്ങളല്ല പറഞ്ഞത് ഖുറേഷികൾ എഴുതിയത് ആധികാരിക ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഉണ്ട് കുന്നിം ചെരുവിൽ ഇന്തപ്പനെ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദിനെ പറയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ദയവായിട്ട് ഞങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ പറയരുത് തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കും പ്ലീസ് ബ്രദറെ പ്ലീസ് അല്ല എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മിസ്റ്റർ പെർഫെക്റ്റ് താങ്കൾ വളരെ ഡീസെന്റ് ആയിട്ടാണ് സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നത് അതിനിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അത്ര വികാരപ്രക്ഷിപ്തമായി പോകേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ നമ്മൾ ഈ സബ്ജക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്റെ ഒരു ചോദ്യത്തിനൂടെ ആരും ഒരു മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളും ആൻസർ പറഞ്ഞില്ല അവർ കന്യാസ്ത്രീകളിലേക്കാണ് നേരെ പോകുന്നത് എപ്പോൾ ഹിജാബ് വിഷയം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ കന്യാസ്ത്രീകളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് കന്യാസ്ത്രീകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു മൈക്രോ മൈനോറിറ്റി ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രായപൂർത്തിയായിട്ട് കന്യാസ്ത്രീ ആവണമെന്ന് അതേസമയം ഒരു ഇസ്ലാമിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഒരു ജനിച്ചു പോയുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആര് വേണേലും ജനിക്കാലോ നമ്മുടെ ജനനം ഇന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹിന്ദു ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഹിന്ദുവിൽ ജനിക്കണം അല്ലെ ക്രിസ്ത്യന് ജനിക്കണം അല്ലെ എനിക്ക് നിരീശ്വരവാദിയായിട്ടുള്ള മാതാപിതാക്കൾ ജനിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും ചൂസ് ചെയ്യുന്നതല്ലോ ഒരു ഇസ്ലാമായി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പ്രായ കുറച്ച് പ്രായപൂർത്തി അവർക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടോ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇസ്ലാം ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്ത് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം കണ്ടിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഇറാനി നടക്കുന്ന അറിയത്തില്ലേ അവരെ വരെ മുന്നൂറ്റമ്പത് സ്ത്രീകളോളം ഇതുവരെ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്തിന് ഹിജാബ് കളഞ്ഞതിന് മുന്നൂറ്റമ്പത് സ്ത്രീകളോളം കൊല്ലപ്പെട്ടു അത് ഏകദേശം ഔദ്യോഗ കണക്കാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിലും ഒക്കെ സ്ത്രീകൾ അതായത് സ്ത്രീകൾ അത്രമാത്രം സ്ത്രീകൾ വധിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ എന്താ അവര് അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഹിജാബ് ഇടാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ മാത്രം അതിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊണ്ട് സമരം ചെയ്യുന്നതിന് മാത്രം മുന്നൂറ്റമ്പത് സ്ത്രീകളോളം കൊന്നു അതിൽ തന്നെ ഒരു ഒരു ന്യൂസ് കണ്ടതാണ് ഒരു സ്ത്രീയെ ഈ സമരം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ ഈ പോലീസുകാരൻ ഇറാൻ പോലീസുകാരൻ മത പോലീസ് മത പോലീസ് എന്ന് പറയും പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ട് ലൈംഗികമായിട്ട് ആക്രമിക്കുവാണ് ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്ത ആളെ ഹിജാബ് ഇടിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് അപ്പം നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് ഏത് രാജ്യത്താണ് ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീക്ക് അവർക്ക് ജനിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഇസ്ലാമിക കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചതിന്റെ പേരിൽ സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കുന്ന എനിക്കിത് ഓക്കെ എനിക്കിത് ഇടാതെ പോകാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ കന്യാസ്ത്രീയെ കൂട്ടെ കിട്ടുന്നത് ഈ വലിയ ചോദ്യം വരെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് കന്യാസ്ത്രീകളിലേക്ക് പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നാണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറ ആ ഓക്കെ ഉത്തരം പറയാം
എന്റെ ചോദ്യം സുഹൃത്ത് താങ്കൾ പറഞ്ഞ് കഥ പറയണ്ട കഥ പറയാൻ സമ്മതിക്കില്ല താങ്കൾ മരുഭൂമിയിലെ പച്ചപ്പായിരുന്നത് നിങ്ങൾ ഗ്രന്ഥം പറ സുഹൃത്തെ ഗ്രന്ഥം കഥ ഇവിടെ കേൾക്കണ്ട കഥ കേൾക്കണ്ട അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി പറയണ്ട ഒന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്ക് എന്താ അബൂജഹലിന് തിരിയില്ലായിരുന്നോ അബൂജഹലിനും ഉത്തുബത്തിന് ശൈവത്തിനും ഒന്നും തിരിയാത്തത് കൊണ്ടാണോ സന്ധ്യയിൽ നിങ്ങൾ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുള്ള അപ്പൊ ഈ തോട്ടം എന്ന് പറയുന്ന പച്ചപ്പല്ലേ ഇവിടെ ഞങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചെടുത്തോളം മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം മാൻസ് ഒരു സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്യും ചോദ്യം ചോദിച്ചോണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയോളം ഈ തോട്ടത്തിലാണ് സാധാരണ എല്ലാവരും നടുക അപ്പൊ ഇവര് കുന്നിൻ ചെരുവിൽ നിന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറി ആർത്ത മനസ്സിലായല്ലോ വിട്ടുമാറി ഉണ്ടായ ഒരു ഇതെന്നുള്ള വിധത്തിലാണ് അവർ കുന്നിൻ ചെരുവിൽ എന്ന് വെച്ചത് കാരണം കുന്നിൻ ചെരുവിലല്ല അവർ സാധാരണ തോട്ടം ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് വെച്ചാൽ ക്രമമായിട്ടാണ് എല്ലാം ഉണ്ടാവുക തോട്ടക്കാരൻ വന്ന് നോക്കുന്നു തോട്ടത്തിൽ നോക്കുന്നു ഈ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുണ്ടായ അല്ലെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ റെവന്യൂസ് വെക്കണം അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിന്റെ പല ഇതും ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക പ്രവാഹിന്റെ ദേഷ്യം വന്നുള്ള പല റെവന്യൂസുകളും ഞങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ദേഷ്യം വന്നു അങ്ങനെയാണ് അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അല്ല നിങ്ങളിത് വേറെ ഒരു തിരിച്ചർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിന്റെ റെവന്യൂസ് വെക്കണം താങ്ക് ഓക്കെ അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ റെഫറൻസ് എന്താണ് ഹുദൈബിയ സന്ധി എഴുതുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് റസൂൽ എന്ന് എഴുതി അവിടെ അവർ പറഞ്ഞ ആര് ഈ മക്കാ മുഷിരിക്കെ തന്നെ അബൂജഹലും ഉത്തുപത്ത് ശൈവത്തും ഉള്ള അടക്കുന്ന സംഘം നിങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞത് മക്കാ മുഷിരിക്കുകൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നല്ല ബന്ധം പറയുന്നത് മക്കാ കുറേശികൾക്ക് റസൂർ ഉള്ളാന്റെ പിതാവ് ആരാണെന്ന് അറിയില്ലെന്നാണ് നിങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് അറിയാമെന്നാണ് ഞാൻ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഹുദേവ്യാ സന്ധ്യയാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് സന്ധി കൃത്യമായിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ അവിടെ എഴുതാൻ പറ്റിയ മുഹമ്മദ് റസൂൽ എന്നാൽ എഴുതി എഴുതിയപ്പ എന്താ പറഞ്ഞ അവര് ഇത് പറ്റില്ല ഇത് ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കില്ല അങ്ങനെ എന്താ മാറ്റി എഴുതിയത് അവിടെ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുള്ള എന്ന് എഴുതി റസൂൽ അല്ലാസ് എന്താ പറഞ്ഞത് കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ എഴുതിക്കും അതിന് യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞ ഏ അതും ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് അബ്ദുള്ളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞു അത് സ്വീകരിച്ചു ഇതേ പിന്നെ എനിക്ക് ആർക്കാണ് പിന്നെ ഇവിടെ റസൂൽ അള്ളാന്റെ പിതാവ് അബ്ദുള്ള എന്ന് അറിയാത്തത് ആധികാരികമായിട്ടാണ് ചുമ്മാ വെറുതെ വവള് വയള് പറയുന്ന ആളുകളെ കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിക്കാൻ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ നമ്മൾ പറയുന്ന തെറ്റാണെങ്കിൽ അവർ ഗ്രന്ഥം വെച്ച് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ തെറ്റാൻ തെളിയിക്കട്ടെ നമ്മൾ സമ്മതിക്കാം ആ വന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ സന്ധ്യയിൽ കാര്യം പേരെഴുതുന്ന കാര്യം ലോകത്തുള്ള പറയുന്നേക്കേ ഈ ഹുദൈബിയ സന്ധ്യയൊക്കെ പിന്നീടാണ് ഉണ്ടായത് ഒരു സെക്കൻഡ് ഇടയ്ക്ക് ഇന്റർപ്റ്റ് ചെയ്യരുത് ഹുദൈബിയ സന്ധ്യയൊക്കെ പിന്നീടുണ്ടായത് അത് മുഹമ്മദ് എന്റെ അറിവില് മുഹമ്മദ് ഈ മദീനെ പോയിട്ട് ഹിജ്റക്ക് ശേഷം മുഹമ്മദ് കുറച്ച് ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഗ്യാങ് ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാക്കി അവിടെ ജൂതന്മാരെ അഭയം കൊടുത്ത് അവർക്ക് പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ അബദ്ധമാണത് അവരെ പിന്നീട് അമ്മാരെ എല്ലാം സ്ലോട്ടർ ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഈ മക്കാരെ ആക്രമിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സന്ധിയാണ് എന്റെ അറിവില് ഈ ഹുദൈബിയ സന്ധി അതൊന്നും അല്ല ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഈ മക്കയിൽ മുഹമ്മദ് ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് ഈ മുഹമ്മദ് പ്രവാചകൻ നവാശപ്പെട്ട കാലഘട്ടത്തില് മക്കാര് അവരെ മുഹമ്മദിനെ പറ്റി എന്ത് പറഞ്ഞു അറബികൾ എന്ത് പറഞ്ഞു അതാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാല് പിന്നീട് മുഹമ്മദ് ഇപ്പം ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്ത് മുഹമ്മദ് പ്രവാചകൻ അല്ലാന്ന് പോലും പറയാൻ പോവോ പിന്നല്ലേ പിന്നെ മുഹമ്മദിന്റെ ഒറിജിനെ പറ്റി പറയുന്നത് അതൊന്നും ഇല്ല മുഹമ്മദ് ശക്തി ആയപ്പം വന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സത്യ ആയപ്പം പല ട്രീറ്റുകളും പുള്ളി ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് പുള്ളി തന്നെ ട്രീറ്റ് ലംഘിച്ചിട്ട് മക്കാരെ ആക്രമിച്ച് അപ്രതീക്ഷിതമായി പുള്ളിയുടെ അപ്രതീക്ഷ ആക്രമണത്തിൽ പുള്ളി ഒതുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും അല്ല ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ
കുറേഷികൾ മുഹമ്മദിനെ വിളിച്ചിരുന്ന കുന്നപ്പനയിലെ ഇന്ത കുന്നിഞ്ചെറു ഇന്തപ്പന എന്നുള്ള റഫറൻസ് ഇപ്പൊ അങ്ങ് തരാം അംഗീകരിക്കുമോ അംഗീകരി റഫറൻസ് നിങ്ങളുടെ ആധികാരിക ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് റഫറൻസ് ഒന്നും സമ്മതിക്കോ ഇല്ലയോ കേസോ എന്റെ എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട ആധികാരിക ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ ഈ സെക്കൻഡ് റഫറൻസ് എന്നാ താങ്കൾ സമ്മതിക്കോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറയൂ സുഹൃത്തെ അല്ല നിങ്ങളുടെ പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ആറ് പ്രാധാന്യം പ്രാമാണിക ഹദീസി എന്നാണ് തരുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരൊക്കെ ഒന്ന് കേൾക്ക നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒന്ന് കേൾക്കുക നിങ്ങൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞു തരാൻ കേട്ടില്ലേ രണ്ടും മൂന്നും നാലും ആൾക്കാർ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന്റെ പക്ഷേ എങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ആൾക്കാർ അര മിനിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയം എന്താ അതല്ല ജനാധിപത്യം അതല്ല അങ്ങനെയല്ല മനുഷ്യന്മാര് ഇമോഷണൽ ആവും ജനാധിപത്യം പറയില്ല ജനാധിപത്യത്തെ തന്തയ്ക്ക് വിളി ഇല്ല സുഹൃത്തെ താങ്കൾ അത് ആ തന്തയ്ക്ക് വിളിച്ചു പിന്നെ ജനാധിപത്യം പറയില്ല ഞാൻ തന്തയ്ക്ക് പറഞ്ഞല്ല പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കോ തന്തയ്ക്ക് ആ ഒറ്റ തന്തയ്ക്ക് പറഞ്ഞവനാണെന്ന് താങ്കളല്ലേ പറഞ്ഞത് താങ്കൾക്ക് ബോധക്കാടുണ്ടോ നിങ്ങള് ഞങ്ങൾ നേതാക്കന്മാരെ എവിടെ 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 എന്ന് കുറെ തവണ വിളിക്കുന്നു വലിയ വിളി നിങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാര് ഞങ്ങള് ഞങ്ങള് നിങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാർ എന്നുള്ള മാന്യമായ ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിച്ചത് അവർ ഞങ്ങൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും അമാന്യമായ ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചോ ഇല്ലല്ലോ ഞാനിതാ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഉസ്താദ്മാര് വരും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സ്വന്തം അഡ്രസ്സിൽ ഇരിക്കെ നിങ്ങൾ സ്വന്തം അഡ്രസ്സ് അല്ല ഏതോ ചിത്രം ഏതോ മൃഗത്തിന്റെ ഫോട്ടോ ഏതോ ബൈക്കിന്റെ ഫോട്ടോ കാറിന്റെ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ആരും വരും ആരോട് ഉത്തരം ചോദിക്കുന്ന ചോദിക്കണം അല്ല നിങ്ങളുടെ ഉസ്താദ് അല്ലല്ല അപ്പൊ താങ്കൾ പറയാൻ ഇത്രയും നാൾ ഒരു കഴിഞ്ഞ അല്ലല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്നര മാസം മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ഉസ്താദ്മാർക്ക് വിവരം ഒരു പുഷന്മാരായിരുന്നു ഒന്നര മാസം മുമ്പ് ഒരു ഒന്നര രണ്ട് അല്ല അഞ്ച് മൂന്നാല് മാസം മുമ്പ് വരെ ഞങ്ങളുമായിട്ട് അവര് ഡിബേറ്റ് നടത്തിയപ്പോ ഞാൻ അവരുടെ പൊട്ടന്മാരായിരുന്നു അവർക്ക് ഇപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു ബോധം വന്നത് ഒന്നും മിണ്ടായിരിക്കണം സുഹൃത്തെ മിസ്റ്റർ തന്നെയല്ലേ ഇപ്പൊ ഈ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ട് തന്തയ്ക്ക് വിളിച്ചത് വേറെ ആരെങ്കിലും ഈ ഫോട്ടോ ഇല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും വിളിച്ചത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ ഫോട്ടോ ഇട്ട് വന്ന മുസ്ലിം പേരും പേരും ഇട്ടോട്ട് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ അല്ലേ വൈകിട്ട് വിളിക്കുന്നത് ഇത്ര നേരം ആരും വിളിച്ചില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ തന്നെ അല്ലേ വിളിച്ചത് ഈ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഇട്ടോണ്ട് വന്നിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇതൊന്ന് പറയാനുള്ള അധികാരം എന്തുവാ അത് നിങ്ങൾ ഇല്ലേ ഫോട്ടോ ഇട്ടോ വന്നിട്ട് തന്നെ വിളിച്ചത് വേറെ ആരെങ്കിലും ഈ ഫോട്ടോ ഇല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ വിളിച്ചോണ്ട് ഇത്ര നേരം സംസാരിച്ചിട്ട് എന്റെ സുഹൃത്തെ ഒന്ന് പോണോ സുഹൃത്തെ ഒന്ന് പോണോ സുഹൃത്തെ നിങ്ങൾ കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തലയെടുക്കണം ആരാന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് കാരണം നിങ്ങൾ ലോകം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പണിയെടുക്കണം മതം മുഴുവൻ അള്ളാവിന് വേണ്ടി ആകുന്ന ഒരു യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ മുഹമ്മദിന്റെ വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അതല്ല ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്ട് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിലും ഐഡിയ ഇല്ല താങ്കൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് കാരണം ഞാനവിടെ നിർത്തി ഞാനവിടെ നിർത്തു ഞാനവിടെ നിർത്തു മിസ്റ്റർ മിസ്റ്റർ മിസ്റ്ററെ താങ്കൾ ഫോട്ടോ ആയിട്ട് വന്നു താങ്കളുടെ ആധാർ കാർഡ് ഒന്നുമില്ല താങ്കളുടെ ഈ ഫോട്ടോ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് താങ്കളുടെ പേര് മിസ്റ്റർ എന്നാണോ താങ്കളുടെ പേര് താങ്കളുടെ മിസ്റ്റർ പെർഫെക്റ്റ് എന്നാണോ നിങ്ങളുടെ പേര് നിങ്ങളുടെ എസ് എൽ സി ബുക്കിലെ ആധാർ കാർഡിലെ പേര് മിസ്റ്റർ പെർഫെക്റ്റ് എന്നാണോ നിങ്ങളുടെ ബാപ്പ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ പേര് ഉമ്മ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ പേര് മിസ്റ്റർ പെർഫെക്റ്റ് എന്നാണോ പറയൂ താങ്കളുടെ ഐഡിയ ഒന്നും അറിയാം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് പ്ലീസ് 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 ഇയാളുടെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഐഡിയ ഒന്നും പറയട്ടെ അയാളുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് മിസ്റ്റർ പെർഫെക്റ്റ് ബാപ്പയും ഉമ്മ ഇട്ടിരിക്കുന്ന എസ് എൽ സി പേബുക്കൽ പെർഫെക്റ്റ് എന്നാണോ സിനിമയുടെ സുഹൃത്തെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഐഡി വേണേലും വരാം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഐഡി വേണേലും വരാം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയല്ലേ അല്ലേ അത് താങ്കളുടെ ഫോട്ടോ എന്റെ സുഹൃത്തെ താങ്കളുടെ ഫോട്ടോ താങ്കളുടെ പേര് താങ്കളുടെ പേര് അതാണല്ലോ ഒരാളുടെ ഐഡന്റിറ്റി താങ്കളുടെ പേരെന്നാ അപ്പൊ അപ്പൊ പിന്നെ ആ ആ ഒരു ആ ഒരു ഡയലോഗ് അടിക്കല്ലോ സുഹൃത്തെ സ്വന്തം യോഗ്യത നോക്കിയിട്ട് വേണം സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ അതാണ് അത് കൈ ഇരിക്കട്ടെ അത് കൈ ഇരിക്കട്ടെ അത് കൈ ഇരിക്കട്ടെ മനസ്സിലായല്ലോ അത് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്ന് യാതൊരു
താങ്കൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം പക്ഷെ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതിന് ആധികാരികത ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന റൂമുകളിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ കയറുന്നത് ഇവിടെ സാലിഗിനി സ്വാമി പോലും റൂം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പത്തും മുപ്പതും ആളായിട്ട് കുത്തിയിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം അത് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നിൽക്കും നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് കമ്പായി പറഞ്ഞു മനസ്സിലാ താങ്കൾക്ക് ഞാൻ ആധികാരിക ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് ഇദ്ദേഹത്തെ ഈന്തപ്പന കുന്നിഞ്ചെരുവിൽ ഈന്തപ്പന എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങളുടെ ആധികാരിക ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഈ നിമിഷ റഫറൻസ് തരാം താങ്കൾ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണോ റിവർ ഓഫ് അറേബ്യ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബുക്ക് ഉണ്ട് അതിന് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടാമത്തെ നമ്പർ പേജ് വായിച്ചു റിവർ ഓഫ് അറേബ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര് എഴുതി ഇതൊന്നും അല്ല നിങ്ങളുടെ ആധികാരിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഹദീസുകളാണ് അതിന്ന് പറ ആ അത് ആർക്ക് എന്ത് പറയാ അത് നമ്മുടെ ഇയാൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ബില്ലാദന്റെ ബുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഹിറ്റ്ലറിന്റെ ബുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ മെയിൻ കാഫ് അല്ല മെയിൻ കാഫ് വായിക്കാം മെയിൻ കാഫ് വായിച്ചിട്ട് ജൂതന്മാർ മുഴുവൻ അക്രമകാരികളായിരുന്നൊക്കെ മെയിൻ കാഫിനകത്ത് അയാൾ എഴുതിയിരുന്നു താങ്കൾ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിൽക്കുക അവിടെ പെർഫെക്റ്റ് മിസ്റ്റർ പെർഫെക്റ്റിനോട് എന്റെ ചോദ്യം താങ്കളോട് ഞാൻ ഞാൻ ഒരു പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം തെളിയിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് കുന്നിം ചെറിയ ഒരു ഈന്തപ്പനെ എന്നാണ് മുഹമ്മദിനെ വിളിച്ചിരുന്നതെന്ന് നിങ്ങളുടെ ആധികാരിക ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ ഉത്തരാണ് അതിൽ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു വിളി ഇല്ല അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിളികളാണ് ഇതെല്ലാം വായിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ആരും എഴുതി വായിച്ചിട്ട് വായിക്കുന്ന സാധനമല്ല ഞങ്ങളാണോ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടേ ഞങ്ങളാണോ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ജിബ്രിയൽ വന്ന് ഊതി എന്നുള്ളത് ജിബ്രിയലിന് ബ്രാക്കറ്റിലാണ് കിടക്കുന്നത് മറിയത്തിന്റെ അടുത്ത് വന്ന തുണിയൊക്കെ ഊതിയത് ജിബ്രിയലിന് ബ്രാക്കറ്റിലാണ് കിടക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ എടുക്കത്തില്ലയോ അല്ല മുഹമ്മദ് വന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ജിബ്രിയിലാണ് ജിബ്രിയില് ബ്രാക്കറ്റിലാണല്ലോ കിടക്കുന്നത് അല്ല അതിന്റെ അത് പ്രശ്നം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഖുറാന്റെ ഒരു ഖുറാന്റെ വലിയൊരു പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് ബ്രാക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ അർത്ഥം വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാ കാരണം ഖുറാന്റെ പല അർത്ഥവും ഒരു മനുഷ്യനും വായിക്കുന്ന ഒരുത്തനും ആകാശത്തേക്ക് മിഴിച്ചു നോക്കത്തേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇവര് തന്നെ എഴുതിയിട്ടേക്കുന്നതാണ് മീനിങ് ഫുള്ളാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മീനിങ് ഫുള്ളാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവര് തന്നെയാണ് ബ്രാക്കറ്റിൽ അഡീഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്റെ സുഹൃത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഖുറാനിന്റെ ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് എന്റെ ലാംഗ്വേജ് അതിന്റെ ലാംഗ്വേജ് വെച്ചിട്ട് വായിക്കുന്ന ഒരുത്തൻ അതിന്റെ കണ്ടസ്റ്റ് എന്താ അതിന്റെ സന്ദർഭം എന്താണെന്ന് പിടി കിട്ടിയല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ മൊത്തം അഡീഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് കാരണം ഇത് വായിക്കുന്നവരും മനസ്സിലാവണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഞങ്ങൾ അറിയാത്തല്ല നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാരും പണ്ഡിത സഭ ചേർത്ത സംഗതികളാണ് ഇത് കാരണം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാല് ആമിനയ്ക്ക് മുഹമ്മദ് മാത്രമല്ലായിരുന്നു മക്കള് ഭർത്താവ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഭർത്താവ് നാല് മാസത്തിന് ശേഷം മരിച്ചു എന്ന രേഖകളുണ്ട് അതിനുശേഷം വീണ്ടും ആമിനയ്ക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായെങ്കിൽ അത് ആരുടെ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം അത് സുയൂത്തിയുടെ പുസ്തകത്തില് അൽ കസായിൽ അൽ അൽ ഖുബ്ര വോളിയം വൺ പേജ് നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് മുഹമ്മദ് മദർ സെഡ് ഐ വാസ് പ്രഗ്നൻറ്റ് വിത്ത് ഹിം ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ദ ഈസിയസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് മൈ പ്രഗ്നൻസീസ് പ്രഗ്നൻസീസ് എൻ്റെ ഗർഭധാരണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഈസിയായിട്ടുള്ളതായിരുന്നു മുഹമ്മദിൻ്റേത് ഈ മുത്തലീബ് അബ്ദുള്ള മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് മുത്തലീബ് അല്ല അബ്ദുള്ള മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും കുട്ടികളുണ്ടായെങ്കിൽ ആമിനയ്ക്ക് എങ്ങനെ കുട്ടികളുണ്ടായി എന്ന് ഒരു ചോദ്യം കൂടെ അവിടെ ഉണ്ട് അതിലൂടെ നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയണം ഞാൻ പറയുന്നത് തെറ്റാണെങ്കിൽ സുയൂത്തിയുടെ പുസ്തകം പോയി വായിക്കണം സുയൂത്തിയെ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഈ വല്ലവരെയും കുറ്റം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടൊന്ന് വായിക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെയാണ് ആമിനയുടെ വിശ്വാസ്യത പോലും നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മുഹമ്മദിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അബ്ദുള്ളയുടെ മകനാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കുന്നിഞ്ചെരുവിലെ ഈത്തപ്പൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചോദ്യം അവിടെയാണ് ഉന്നയിക്കുന്നത് ആമിനയുടെ വിശ്വ
ഖുറാന് ഹദീസ് ഒന്നും വേണ്ട അങ്ങനെ പുതിയ ബുക്ക് ആണോ ഇപ്പോ എന്റെ പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മൊഹമ്മദിന്റെ ആയിരുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ പിന്നീട് വേറെ കുട്ടികളില്ലായിരുന്നു അപ്പം എന്റെ പ്രസവങ്ങളിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും അദ്ദേഹം അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീ പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സ്ത്രീ മറ്റു പ്രസവങ്ങൾ ഉണ്ടായെങ്കിൽ അബ്ദുള്ളയ്ക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു കുട്ടിക്ക് ശേഷം അബ്ദുള്ള മരിച്ചു എങ്കിൽ വീണ്ടും ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായി ആ വിശ്വാസ്യതയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല നിങ്ങളുടെ പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളയാ നിങ്ങൾക്ക് പലതും തള്ളുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് ലൈഫാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ കണക്ഷൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇമാം സൂയൂത്യം തള്ളിക്കോളൂ നമ്മൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല നിങ്ങൾ തള്ളി 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 അവസാനം ഖുറാൻ വരെ തള്ളും ആ ഗതിയിലേക്കാണ് നിങ്ങളുടെ പോക്ക് അത് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു അല്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞോളൂ അതിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഒരു വിശദീകരണം പോലെ പറഞ്ഞോളൂ മിസ്റ്റർ പറഞ്ഞോളൂ ഇപ്പൊ ഈ ഇത് കത്തിക്കുന്നതൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളെ കേരളത്തിലേക്ക് ആ ഒരു സമരം പടർന്ന് പിടിച്ചിരിക്കല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചതാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഇറാനിലൊക്കെ നടക്കുന്ന സമരം കേരളത്തിലേക്ക് കൂടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഭയങ്കര അത്ഭുതമായി പോയി അത് ഇങ്ങനെ ഒരു സമരം ഈ കേരളത്തില് മുഹമ്മദിന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് തെറ്റാന്ന് പറയും അങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഒരു ചോദ്യം ഇത് തെറ്റാണെങ്കിൽ ഈ ഹംസ ഹംസയൊക്കെ നാല് വയസ്സിന് ഇളയതാകുന്ന എങ്ങനെയാ മുഹമ്മദ് അതൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം തെറ്റാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതും തെറ്റാണെന്ന് പറയാനല്ലോ ഹംസയേക്ക നാല് വയസ്സിന് ഇളയതാണെന്ന നിങ്ങളുടെ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറയുന്നത് ഹംസയേക്ക നാല് വയസ്സ് ഇളയതാ മുഹമ്മദ് അതെങ്ങനെയാ സുഹൃത്ത് അങ്ങനെ വരുന്നേ കിണറിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു സംഗതി നടക്കുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ നടക്കുന്ന ഒരു എപ്പിസോഡ് ഉണ്ടാവും സംസാ എപ്പിസോഡ് എപ്പിസോഡിന്റെ സമയത്ത് മറ്റേ ആളില്ലാത്തോണ്ട് മറ്റേ പ്രവാചകന്റെ കുപ്പാക്ക് ആളില്ലാത്തോണ്ട് സഹായിക്ക ആളില്ലാത്തോണ്ട് പുറമേ നിന്ന് ആളെ വിളിക്കേണ്ടി വന്നു ആ സമയത്ത് അങ്ങേര് ശബ്ദം ചെയ്യുന്ന ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ട് എനിക്ക് പത്ത് മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്തരം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തോട് പറയണം എനിക്ക് ഇത്തരം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാമായിരുന്നു അന്ന് ആ കൂട്ടത്തില് അബ്ദുള്ളാനെ പേരുണ്ടെന്നുണ്ട് അംസയുടെ പേരുണ്ടെന്നുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ അപ്പൊ അന്ന് പ്രവാചകൻ കല്യാണം അല്ല പ്രവാചകന്റെ വാപ്പ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല അതിന് ശേഷമാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത് അപ്പൊ ആ എപ്പിസോഡില് ആ രംഗത്ത് ഹംസ നിലവിൽ ജനിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മനുഷ്യനാണ് നിങ്ങൾ ഇല്ല ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തെരി വിളിക്കണ അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഹംസ ആരുടെ മകനാ ചേട്ടൻ മകനാ ആരിൽ ജനിച്ചതാ ഈ ഹംസക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മുത്തലിബിൽ ആ മുത്തലിബിന്റെ ഭാര്യയുടെ പേരെന്നാ അപ്പം ഹംസയുടെ അമ്മയുടെ പേരെന്നാ അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് മിസ്റ്ററെ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഹംസയുടെ മാതാവിന്റെ പേരെന്നാണ് ഇത് നഴ്സറി ചോദ്യം അല്ല സുഹൃത്തെ അങ്ങനെയാണ് എന്റെ ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ 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 അപ്പൊ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഞാൻ സുഹൃത്തെ ഈ ഹലയല്ലേ ഹംസയുടെ അമ്മ എന്നെ പറയാൻ താങ്കൾക്ക് മടി ഹലയാണ് ഹംസയുടെ അമ്മ ഈ ഹലയും ആമിനെ ഒരേ ദിവസമാണ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ പിതാവായ അബ്ദുള്ളയും മുഹമ്മദിന്റെ മുത്തച്ഛനായ വിവാഹം ഒരു മൂന്നോ നാല് ബുക്കാണ് അതിലുള്ളത് ഒരെണ്ണത്തിൽ മാത്രമാണ് പറയണത് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരെണ്ണത്തിലല്ല ഞാൻ ഞാൻ ചവറ കണക്കൻ റെഫറൻസ് തരാം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ആയേക്കാമല്ല മിസ്റ്ററെ നിങ്ങളുടെ പോലും പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു അത്ഭുത ജനനമാണെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത്ഭുത ജനനം മുഹമ്മദിന്റെ അത്ഭുത ജനനം 
നാല് വർഷം കൊണ്ടുള്ള അത്ഭുത ജനനം എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന് അത് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് സംഭവം ഈ പറയുന്ന ഹംസയുടെ അമ്മ ഹല ഹല എന്ന് പറയുന്ന ആ സഹോദരിയെയും ഈ പറയുന്ന മുഹമ്മദിന്റെ അമ്മ ആമിനിയെയും മുഹമ്മദിന്റെ പിതാവ് മുഹമ്മദിന്റെ പിതാവിന്റെ പിതാവ് ഒരേ ദിവസം അവഗാഹം കഴിക്കുന്നേ ഹലയെ ആമിനെയും അപ്പനും മോനും ഒരേ ദിവസം അവഗാഹം കഴിക്കുന്നേ ഒരേ ദിവസം വിവാഹം കഴിക്കുന്നു ഏത് ബുക്കിലുള്ള ബുക്ക് ഞാൻ ഓരോ മരുന്ന് പറയാം ദ ബുക്ക് ഓഫ് മേജർ ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന സയിദ് കിതാബിന്റെ അൽ തബാക്കത്തൽ അൽ കബീർ ഇബിൻ സയിദിന്റെ കിതാബ് അൽ തബാക്കത്ത് അൽ കബീർ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകവും ഇനി ഇനി വേണ്ട ഇനി എടുത്തു വന്ന് ഞാൻ കൃത്യം കാണിച്ചെന്ന് താങ്കൾ ഇവിടെ പറയോ മുഹമ്മദിന്റെ അപ്പൻ അബ്ദുൽ എല്ലാം ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നത് അല്ല എന്റെ ചോദ്യം ഞാൻ അങ്ങനെ എടുത്ത് കാണിച്ചു വന്ന താങ്കൾ ഇവിടെ പരസ്യമായിട്ട് പറയാം മുഹമ്മദിന്റെ അപ്പൻ അബ്ദുൽ അല്ലെന്ന് അല്ല അല്ല സുഹൃത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അല്ല പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ സുഹൃത്ത് ഇത്രയും മൂലം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് താങ്കൾ ഒറ്റ തള്ളു കേട്ടു ഇച്ചിരി മുമ്പ് ഞാനൊരു ഹദീസ് കൊണ്ടുവന്നു ഞാൻ അനുഭവം കൊണ്ട് പറയാ ഈ റൂമിൽ ഒരു ഹദീസും കൊണ്ട് വന്നു രണ്ട് തള്ളു കളിട്ട് കുറ്റം മുഴുവൻ എന്റെ തലയിലോട്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തെളിവ് വെക്കുന്നത് എന്ത് കാര്യത്തിനാ തെളിവ് വന്നിട്ട് എന്നെ ആക്രമിക്കാനല്ല അതിന്റെ ആവശ്യം ഒരു സുഹൃത്തെ ഞാൻ കൃത്യം പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് വരാൻ താങ്കൾ പോയി കണ്ടുപിടിക്കണ്ട ഇതിപ്പോ ഞാൻ മുഴുവൻ തന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് താങ്കൾ എന്നെ വ്യത്യാസ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് അത് എനിക്ക് എനിക്ക് അതിന് ഒട്ടും താല്പര്യം നിങ്ങൾ ധൈര്യണ്ടെങ്കിൽ കാണിക്കുക നിങ്ങൾ ആ പൊട്ടൻ കൊടിത്തോട്ടത്തിന്റെ ഭാഗം കണ്ടത് എന്റെ പൊന്നു സുഹൃത്ത് ഇത് കൊടുത്തോട്ടം പാർശ്വം ഒന്നുമില്ല കൊടുത്തോട്ടം പാർശ്വം ഒന്നും തന്ന സാധനം അല്ലത് കൃത്യം കൃത്യം തെളിവ് ഞാൻ അങ്ങ് തരാം മിസ്റ്റർ താങ്കളോട് പിന്നെ പറയാ ഒരു മനു ഇവിടെ ഇല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനെ അത് അത്രയും പ്രായമുള്ള താങ്കളുടെ ബാപ്പേറെ പ്രായമുള്ള ആ മനുഷ്യനെ കയറി പൊട്ടൻ എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ താങ്കളുടെ ജൈവ ബന്ധങ്ങളിൽ എവിടെയോ ഒരു പൊട്ടന്റെ ജനസ് കിടപ്പുണ്ട് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ താങ്കൾ ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ മുമ്പ് തന്തയ്ക്ക് വിളിച്ചു രണ്ടാമത് ഇപ്പൊ താങ്കൾ പൊട്ടൻ കൊടുത്തോട്ടം എന്ന് താങ്കൾ വിളിക്കണമെങ്കിൽ താങ്കളുടെ ജൈവ ബന്ധങ്ങളിൽ എവിടെയോ ലിംഗ അറ്റം ലിംഗ് ലിംഗമല്ല ലിംഗ് അറ്റു പോയ ഒരു പൈതൃക ഭാവം കിടപ്പുണ്ട് അതിന്റെ കോംപ്ലക്സിൽ നിന്നാണ് താങ്കൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ളവർ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം സ്വന്തം അസ്തിത്വം ഉറപ്പിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ വിശേഷിപ്പിക്കുക അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇവിടെ ഇത്രയും നേരം താങ്കളല്ലാതെ മറ്റാരും ഇവിടെ അമാന്യമായിട്ട് മാന്യതയില്ല സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ആ സംസാരിക്കാത്ത എന്തുകൊണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചാൽ താങ്കളുടെ ജൈവ ബന്ധങ്ങൾ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പിതാവില്ലാതെ ജനിച്ച ഒരാളുടെ ഒരു പാരമ്പര്യം കിടപ്പുണ്ട് പിന്നെ ആധുനിക കാലത്തും അതുപോലെ വല്ല പാരമ്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കാം പ്ലീസ് അതിവിടെ ഇറക്കരുത് ഇത് മാന്യമായി പോകുന്ന ഒരു റൂമ ഇനി ആവർത്തിക്കരുത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ആവർത്തിക്കരുത് രണ്ട് ഞങ്ങളോട് മുട്ടാൻ ഇന്ന് ധൈര്യമുള്ള ഒരു എം എം അക്ബർ എന്ത് പെട്ടിക്കാത്ത അദ്ദേഹം മുറിക്കാത്ത ഒരു കഥ കടച്ചു മുജാരിത് ബാലിശ്ശേരി എന്ത് ചെയ്യേ കഥ കടച്ചു പരിപാടി നിർത്തി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മിസ്റ്റർ മിസ്റ്റർ പെർഫെക്റ്റ് എം എം അക്ബർ ആണ് പറഞ്ഞ മുഹമ്മദിനെ ഓർത്തുന്ന യുവാക്കന്മാർക്ക് അപകർഷതാ ബോധമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങളല്ല സുഹൃത്തെ അതുകൊണ്ട് അത് നടത്തുക വീണ്ടും തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അമാന്യം ആയി അമാന്യമായ മാന്യതയല്ലാത്ത സംസാരം മേലിൽ ഇവിടെ മേലിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കല്ല് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ മേലിൽ പറഞ്ഞേക്കല്ല് ഓക്കെ ഭറോസ സോറി കാര്യം ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മള് കൃത്യം കാര്യം നമ്മള് കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ പറയാം എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതിന് എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതിനാ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതിന് ഇവിടെ ഉള്ള ഉസ്താദന്മാരെ അല്ല അങ്ങനെ ചുമ്മാ ചുമ്മാ തെളിവ് വെക്കണ്ട പറഞ്ഞു തെളിവ് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ അംഗീകരിക്കണം അല്ല തെളിവ് വെക്കണ്ട നമ്മൾ ഇത് ഒത്തിരി നാളായില്ലേ പറയാതെ നിങ്ങളുടെ പോലും പണ്ഡിതന്മാരെ വന്ന പണ്ഡിതന്മാരും മുജാഹിദ് വാലശ്ശേരിയും ഈ സോറി മുജാഹിദ് വാലശ്ശേരി അല്ല ഈ മുഹമ്മദ് ഈസയൊക്കെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ വെറുതെ തോണ്ടിയിട്ട് അവര് തിരിച്ച് ഹദീസിനെയും ഖുറാനെയൊക്കെ തൂങ്ങോണ്ട് കുത്തി തിളക്കുന്ന പോലെ ഒക്കെ പണി കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഉസ്താദന്മാരുടെ ഓടി അവരെ കിടപ്പുണ്ട് ചുമ്മാ ഒരു സുഹൃത്തെ അവരൊക്കെ അക്കാഡമിക് ലാംഗ്വേജ് ഇല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ അവരെ അതെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് അടി മേടിച്ചത് അതെ അക
എന്റെ ശരിക്കും ഉള്ള ആഗ്രഹം മുഹമ്മദ് ഈ ലോകം തൊട്ടായിരിക്കണേ എന്നുള്ളതാ ഇല്ല ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ കുറിച്ച് ഞാൻ എന്തിനു പറഞ്ഞത് തുടർന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ സുഹൃത്തെ അങ്ങനെയാ ഇല്ല ഇല്ലെന്നുള്ളത് അല്ല നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോവാ ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ട് കൊണ്ടുപോവാ കൃത്യം മറുപടി കൊടുക്കുന്നത് അവരെ വിമർശിച്ചോണ്ട് അന്നേരം അതേ അതേ നിരീശ്വരന്മാര് തന്നെ തിരിച്ച് മറുപടി കൊടുക്കുന്നത് ആ പൊട്ടത്തരാന്നും പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ചുമ്മാ ഇവരൊക്കെ അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പണ്ഡി നിക്കേ അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം മിസ്റ്ററെ നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നത് ഞാൻ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ട് നോക്കുകയാണ് യേശു ക്രിസ് ക്രോസ് മരിച്ചു വന്ന സത്യമാന്ന് പറയുന്ന ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഞാൻ അയച്ചു തരട്ടെ നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഞാനൊരു മുസ്ലിം ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അക്കാദമിക് ലെവലിൽ പഠിച്ചവന്മാരുണ്ട് കേൾപ്പിക്കണം ചുമ്മാ അവിടെ ഇരുന്ന് മെഴുകരുത് പോകാം എം എം അക്ബർ ചോദിച്ചടി വാങ്ങിച്ച എന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ പി എച്ച് ഷാജാനും ബഷീർ പാരാക്കളും പറയുന്ന കൃത്യം കാര്യം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കാണിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു തരട്ടെ എന്തോന്ന് വിളിച്ചെടുക്കുന്ന ഈ പറയുന്ന എം എം അക്ബർ ഈ പറയുന്ന എം എം അക്ബർ ഒക്കെ ആ ആ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളെ ചോറിഞ്ഞ അടി മേടിക്കുമല്ലായിരുന്നു വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ സുഹൃത്തുക്കൾ നിങ്ങൾ ഇതിന് പോലെ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് എന്നൊരു കാര്യം ഞാൻ പോലും പിടിക്കുന്ന കൃത്യം കുറെ ആൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് കാണിച്ചു തരണോ ഓക്കെ അപ്പൊ അപ്പൊ ഇയാള് തെളിവ് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു ചോദിച്ചത് ഓക്കെ ഒരു മിനിറ്റ് ആ ഓടിയോ ഒന്നും എടുത്തോട്ടെ എന്റെ ഭറസ എന്റെ ഭറസ അതൊന്നും വേണ്ട ഇപ്പൊ ഈ വിഷയത്തിൽ ചർച്ച നടക്കാതിരിക്കേണ്ടത് പുള്ളിയുടെ ആവശ്യമാണ് ഇപ്പൊ എത്ര വിഷയത്തിലേക്കാ പോകുന്നത് ആദ്യം മോഹന്റെ അപ്പന്റെ ആരും പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇരാബിന്റെ ആരും പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ എം എം അക്കൂർ അല്ല എം എം അല്ല പക്ഷെ മിസ്റ്ററെ ഞങ്ങൾ ഇതിപ്പോ കേൾപ്പിക്കും അപ്പൊ എം എം അക്ബർ മുഹമ്മദിനെ ഓർ മുഹമ്മദ് പ്രവാചകന്റെ കാര്യത്തിൽ അപകർഷതാ ബോധമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദ് തെറ്റായിരുന്നു എന്ന് താങ്കൾ സമ്മതിക്കണം റെഡിയാണോ എം എം അക്ബർ ആയിരം ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞാലും മുഹമ്മദ് അല്ല എം എം അക്ബർ പറഞ്ഞാലോ എം എം അക്ബർ പറഞ്ഞാലോ എം എം അക്ബർ പറഞ്ഞാലോ ശരിയല്ല എന്നുള്ളത് പ്രവാചകൻ ശരിയല്ല പ്രവാചകന്റെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇസ്ലാമിലെ യുവജനങ്ങൾക്ക് അപകർഷതാ ബോധമാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഓഡിയോ കേൾപ്പിച്ചാൽ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് ഇസ്ലാമിലെ യുവാക്കന്മാർക്ക് അപകർഷതാ താങ്കൾ താങ്കളുടെ ചോദ്യം എം എം കൊണ്ട് ഓഡിയോ കേൾപ്പിച്ചാൽ ശരിയാ മുഹമ്മദിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇച്ചിരി പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് താങ്കൾ സമ്മതിക്കുന്നത് എന്നാ പിന്നെ വേറെ പണികളൊന്നും വേറൊരു സാർ വേണ്ട ഇയാ പോകാൻ പറയാ ഇങ്ങനെയാരും നമ്മുടെ എക്സാമിനറോ മിസ്റ്ററെ താങ്കൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഇനാമായിട്ട് തരും താങ്കൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ എം എം അക്ബർ ജസ്റ്റ് സാക്ഷി അപ്പോളജിസ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസ പ്രതിരോധനായിരിക്കുന്ന ജെറി തോമസ് തുടങ്ങിയ ഒരു സംഘടന സാക്ഷി അപ്പോളജിസ് നെറ്റ്വർക്ക് അവർ ഒരു ലക്ഷം രൂപ നേരത്തെ പിരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇപ്പോഴും ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി അക്ബറിനെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അടിയപ്പെടുന്ന സാക്ഷി ഡിബേറ്റിന് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി മിസ്റ്ററിന് ആ ഒരു ലക്ഷം രൂപ കിട്ടും പറ്റുമോ ഞാൻ അതിലും വലിയ ആളും പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ ആളും തന്നെ നമ്മളൊക്കെ ദൈവാനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് ആയിക്കോട്ടെ താങ്കൾ ജസ്റ്റ് എം എം ഓക്കെ താങ്കൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ശരി താങ്കൾ അതിനേക്കാൾ വലിയ ആളല്ലേ മുഹമ്മദിന്റെ പത്ത് മാതൃകൾ ഇന്ന് ലോകത്തിന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മുഹമ്മദ് കാണിച്ചു തന്ന പത്ത് ഇന്ന് ലോകത്തിന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മുഹമ്മദ് കാണിച്ചു തന്ന പത്ത് മാതൃകകൾ ഇവിടെ ഇപ്പൊ തെളിയിച്ചാൽ താങ്കൾ ആദ്യത്തെ മാതൃക പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ താങ്കളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് തുല്യമായ ഡോളർ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ താങ്കൾ അടുത്ത മാതൃക പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവിടെ ഈ റൂമിൽ ഇപ്പൊ ആയിരുന്നു വിദിൻ മിനിറ്റ്സ് താങ്കളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഞാൻ ഡോ ടു തൗസൻഡ് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഇന്ത്യൻ കറൻസി ഐ എൻ ആർ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഇപ്പൊ ഒരു മാതൃക രണ്ട് ലക്ഷം വെച്ച് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം പത്ത് മാതൃക ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ തരാം താങ്കൾ റെഡിയാണോ ഞാൻ ഇപ്പൊ റെഡിയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 
ആദ്യത്തെ രണ്ടര ലക്ഷം കൊടുത്തേക്കാം മറുപടി പറയണം ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും താങ്കളോട് ഒന്ന് കരയും മറുപടി പറയണോ മിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു പറയണം ഓക്കെ താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഈ പാൽപ്പൊടി കൊടുത്തും ബ്രെഡ് കൊടുത്തും ഒക്കെ ആളുകൾ മതമാറ്റ സുഹൃത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അയ്യോ പറയുമ്പോ ഇടക്കി കയറില്ലേ കേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ എന്നും അഭിമാനം തോന്നിട്ടേയുള്ളൂ കാരണം ഭക്ഷണം കഴിക്കാതില്ലാത്തവന് ഒരു നേരത്തെ പാൽപ്പൊടി കൊടുക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ തിന്നും കുഴിച്ച് ഭക്ഷണത്തിൽ തുപ്പി കണ്ടവന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അന്നേരം കഷ്ടപ്പെട്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഓരോ സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിച്ചു ചെല്ലുമ്പം ആഹാരം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കിയും ചില സമയത്ത് ബൈബിള് തറച്ചാൽ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ചിലപ്പം ഭാഷകൾക്ക് ലിപി പോലും ഇല്ലായിരുന്നു താങ്കൾ പോയി ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ലിപി പോലും ഇല്ലാതിരുന്ന മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ ഇവിടെ വന്ന് ലിപി ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ലിപി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് നികണ്ടു ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് ഒരു ഭാഷ രൂപീകരിച്ച് അങ്ങനെ പട്ടിണി മാറ്റിയ ചരിത്രമൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കുള്ളൂ താങ്കളിപ്പോ ഞങ്ങളെ കളിയാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ മദ്രസയിൽ പോയി പൊട്ടങ്ങളാപ്പി അങ്ങ് കാഫറിന്റെ തല വെട്ടാൻ നേരത്ത് ഓടി നടക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോയി ഓരോ സ്ഥലത്ത് പട്ടിണി കിടന്ന് ബിസ്ക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടം വലിയ സാധനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആദിവാസികളുടെ ഇടയിൽ ഞങ്ങൾ ഇന്നും പോകാറുണ്ട് ആഹാരമായിട്ട് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരമായിട്ടും പൈസയായിട്ടും ഉൾപ്പായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കാശും കൂടെ ഞങ്ങൾ പോകാറുണ്ടല്ലേ അതിൽ അഭിമാനം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ അവന് ബോധ്യപ്പെട്ട് ഈ മതം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് സ്വീകരിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള അഭിമാനമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പറയാനാണ് ഇഷ്ടം താങ്കളെ ഞങ്ങൾ കളിയാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അത് അഭിമാനമാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരെ നേടിയിട്ടുമുണ്ട് വേണ്ട സുഹൃത്ത് ഞങ്ങൾ ജയിലിൽ പോയി ഒന്ന് രണ്ടും ഈ ക്രൂരതയോടെ കൊലപാതകം ചെയ്ത അനേകരെ ഞങ്ങൾ മനുഷ്യസേകളെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നരഭോജികളെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും മുഹമ്മദിന്റെ ഒരു അഞ്ച് മാതൃക പറഞ്ഞ് ഈ പറഞ്ഞ് ജയിലിൽ കിടക്കുന്നതിന് മനസ്സന്തരപ്പെട്ടാൽ അന്തരാവം പറയും എന്റെ പൊന്നു കൊള്ള ഞാൻ അത് ചെയ്തിട്ട് എവിടെ വന്ന് കിടക്കുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു മാതൃക പറയും മുഹമ്മദ് ആയിഷയെ കിട്ടി ആ ഞാനൊരു കൊച്ചിനെ ചെറുതായിട്ട് നോക്കിയതേ ഉള്ളൂ ബസ്സെ പറ്റി ഞാൻ അതിനെ ജയിലിൽ വന്ന് കിടക്കുന്നതെന്ന് പറയും ഉടനെ പറയും ഞാൻ മരുവാളെ വാങ്ങാൻ കഴിച്ചിരുന്നു ഞാൻ മരുവാളെ നോക്കിയതേ ഉള്ളൂ അവൾ എന്റെ ചെകിട്ടത്തിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പരാതി കൊടുത്താൽ ഞാൻ ജയിലിൽ വന്ന് കിടക്കുന്നതെന്നും പറയും ഈ ഉളുപ്പില്ലാത്ത വർത്താനം പറയല്ലേ സുഹൃത്ത് ഒരു നേരത്തെ അന്നം കൊടുക്കാൻ പോലും നിങ്ങൾ പറ്റാതെ നിങ്ങൾ കാഫറുകളോട് പോയി വാളും കൊണ്ട കൊടുത്തിട്ട് മതം മാറ്റുമ്പോ ഞങ്ങൾ ആ കാര്യത്തിൽ കൃത്യ സുഹൃത്ത് താങ്കൾ പറഞ്ഞ കറ കറക്റ്റാ നിങ്ങൾ വാള് കൊടുത്ത് മതം മാറ്റുമ്പോ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് മതം മാറ്റി കറക്റ്റ് കാര്യമാ ഇല്ലാത്തവന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണ്ട അല്ലാതെ വാള് കഴിച്ചാൽ വെച്ചിട്ടല്ല മാറ്റേണ്ടത് അതെ 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 അത് അത് തന്നെ ഒരു പത്ത് കിലോ പാൽപ്പൊടി ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ താങ്കൾ കൃത്യാനിയാവോ താങ്കൾ കൃത്യാനിയാവും നല്ല നെസ്ലാടെ നല്ല നെസ്ലാടെ പത്ത് കിലോ പാൽപ്പൊടി വരാം മിസ്റ്റർ പെർഫെക്റ്റ് ക്രിസ്ത്യാനി ആവുമോ നമുക്ക് മിൽമേ ഒന്നും പറയാം നെസ്ലാനെ പിടിക്കാം പത്ത് കിലോ വരാം ക്രിസ്ത്യാനി നീ വരുന്നോ പറയാ അല്ല എത്ര 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 താങ്കളെ എല്ലാ റൂമിലും കയറി പറഞ്ഞു അവിടെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ വാൽപ്പൊടി മാറ്റി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ റൂമിലും താങ്കൾ പോയി പറയണം എന്ന് എന്റെ ആഗ്രഹം പോയി പറയണം ബണ്ണ് കൊടുത്തു ബ്രെഡ് കൊടുത്തു അരി കൊടുത്തു എല്ലാം പോയി താങ്കൾ പറയണം എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ അഭിമാനമുള്ള സുഹൃത്ത് ഇല്ലാത്തവൻ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടുത്തെ കാക്കാമാരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അന്നേരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് കുറെ ഈ വാര്യങ്ങളൊന്നും കൊടുത്തായിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് പേരെ തീക്ക തിരയാക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ ആളുകളെ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്തായിരുന്നു അന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തായിരുന്നു ഹലോ ഹലോ കേൾക്കാവോ കേൾക്കാം 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 ആ മിസ്റ്റർ മിസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരുന്നത് ഖേദിക്കുന്നു പക്ഷെ താങ്കൾ ചോദിക്കുന്നത് മറുപടി തന്നെ മതി അതുകൊണ്ടാണ് ഒൻപത് വയസ്സുള്ള കൊച്ചിന്റെ മാറിടത്തിൽ അൻപത്തി ആറുകാരൻ പാലുണ്ടോ എന്ന്